ஹலோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் ஸோ இந்த லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பேசிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ சிஸ்டம் தட் கிவ்ஸ் அஸ் ப்ரொட்டெக்ஷன் அதாவது நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் கொடுக்குற சிஸ்டமாக வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் ஃப்ளூட் பேலன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் அண்ட் விச் ஆல்சோ வெரி வைட்டல் நம்ம பாடி வந்து சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி வந்து தேவை ஸோ அந்த இம்யூனிட்டியை வந்து கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான சிஸ்டம் தான் வந்து லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் அப்புறம் நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமாகவும் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதாவது நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ட்ரைனேஜ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அந்த மாதிரி நம்மளோட பாடியில் வந்து ஒரு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமாக ஒர்க் ஆகிற சிஸ்டம் தான் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நாம் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அனாட்டமி ஆஃப் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் இதில் பார்த்திங்கன்னா லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டத்தை வந்து டூ டிவிஷன்ஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒரு சைட் பார்த்திங்கன்னா லிம்ஃபேட்டிக் வெசில்ஸ் இதுதான் வந்து மேஜர் அதாவது எப்படி பிளட் வெசில் வந்து சர்க்குலேட்டி சிஸ்டத்தில் மேஜரோ அந்த மாதிரி லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டத்தில் லிம்ஃபேட்டிக் வெசில்ஸ் வந்து மேஜர் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து லிம்ஃபாய்டு டிஷ்யூஸ் ஆர் லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ் அதாவது இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேஜராக வந்து லிம்ஃபேட்டிக் வெசில் செகண்ட் வந்து லிம்ஃபேட்டிக் ஆர்கன்ஸ் இப்போ இதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டோட அனாட்டமி வந்து பார்ப்போம் அனாட்டமி ஆஃப் லிம்ஃபேட்டிக் வெசில்ஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் நீங்கள் வந்து இந்த பிளட் வெசில் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கோங்க லிம்ஃபேட்டிக் வெசிலுக்கு அப்படி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஸோ பிளட் வெசில் வந்து எப்படி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிஷ்யூஸ்க்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் லிம்ஃபேட்டிக் வெசிலும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதாவது இப்போ வந்து இங்கே வந்து பிளட் வெசில் இருக்குது இங்கே டிஷ்யூ இருக்குது இது ரெண்டும் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகுதா இது ரெண்டும் இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அந்த நடுவில் வந்து ஒரு பேசேஜ் போகும் அதாவது அந்த நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து லிம்ஃபேட்டிக் வெசில்ஸ் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிளட் வெசில் மாதிரியே இந்த லிம்ஃபேட்டிக் வெசிலும் வந்து பிரான்ச்சஸ் பிரான்ச்சஸாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப லார்ஜாக இருக்க ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்து டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டக்டில் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் டக்ஸ் இருக்குது ரைட் லிம்ஃபேட்டிக் டக்ட் அப்புறம் தொராசிக் டக்ட் இது ரெண்டும் தான் வந்து லார்ஜ் லிம்ஃபேட்டிக் வெசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைட் சைடு இருக்க ரைட் லிம்ஃபேட்டிக் டக்ட் வந்து ரைட் சைடு ஆம் தென் ரைட் சைடு ஹெட் தென் ரைட் சைடு தொராசிக் கேவிட்டி இங்கே இருக்கிற லிம்ஃபை வந்து ட்ரைனேஜு அதாவது இங்கே இருக்கிற லிம்ஃபை வந்து எம்டி பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த தொராசிக் டக்ட் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற நம்ம ஹோல் பாடி லெஃப்ட் சைடு இருக்க ஹெட்டு பாடி தென் லெக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்புறம் ரைட் சைடு இருக்க அப்டமன் தென் அது கீழே இருக்கிற லெக் இந்த மாதிரி மீதி இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரக்சரையும் கவர் பண்ணுறது வந்து தொராசிக் டக் ஸோ ரைட் சைட் டக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் லிம்ஃபை வந்து ட்ரெயின் பண்ணும் தென் இந்த தொராசிக் டக்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிம்ஃபை வந்து ட்ரெயின் பண்ணும் ஸோ இந்த லார்ஜ் லிம்ஃபேட்டிக் வெசிலான தொராசிக் டக்ட் அண்ட் ரைட் லிம்ஃபேட்டிக் டக்ட் இதிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச்சஸ் பிரியும் ஸோ அந்த பிரான்ச் பார்த்திங்கன்னா கலெக்டிங் லிம்ஃபேட்டிக் வெசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்மாலர் தென் டக்ட்ஸ் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தராக பிரான்ச்சஸ் பிரியும் அது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் லிம்ஃப் கேப்பிலரிஸ் எப்படி வந்து பிளட் வெசில் வந்து கேப்பிலரிஸ் வந்து ஸ்மாலர் ஸ்ட்ரக்சரோ அதே மாதிரி லிம்ஃபேட்டிக் வெசிலில் வந்து லிம்ஃப் கேப்பிலரிஸ் தான் ஸ்மாலஸ்ட் லிம்ஃபேட்டிக் வெசில் ஸோ இந்த லிம்ஃப் கேப்பிலரிஸில் தான் வந்து லிம்ஃப் வந்து வந்து சேரும் அதாவது இந்த லிம்ஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ லிக்விட் தட் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் எக்ஸசிவ் ஃப்ளூயிடு ஃபவுண்ட் இன் த டிஷ்யூஸ் ஆர் சம் வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் த பிளட் அதாவது இப்போ அந்த பிளட்டும் டிஷ்யூவும் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகுது இல்லையா அப்போ வந்து பிளட்டில் இருக்கிற தேவையில்லா சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு சிலது வந்து லீக் ஆகலாம் இல்லை அந்த டிஷ்யூஸில் இருக்க எக்ஸசான சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வெளியே வரலாம் அதை வந்து அந்த இடத்துல வந்து எம்டி பண்ணி அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து டக்டுக்கு கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான லிம்ஃபேட்டிக் வசில் தான் வந்து லிம்ஃப் கேப்பிலரிஸ் ஸோ இந்த லிம்ஃப் கேப்பிலரிஸ் வந்து பிளட்டுக்கும் டிஷ்யூஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸில் இருக்கிற
ஸோ இந்த மாதிரி தான் லிம்ஃப் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவாக மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி ஃபைனலாக அந்த தொராசிக் டக்டையும் ரைட் லிம்ஃபாடிக் டக்டையும் போய் சேருது அப்புறம் இந்த லிம்ஃப் கேப்பிலரிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா போய் ஒரு இடத்துல வந்து கனெக்ட் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா பால் மாதிரி அதாவது அந்த நோட்ஸ் அதுக்கு பேர் என்னென்னா லிம்ஃப் நோட்ஸ் அதாவது செவரல் லிம்ஃப் கேப்பிலரிஸ் கேன் கோ அண்ட் செட்டில் இன் அ ஏரியா விச் இஸ் கால்டு லிம்ஃப் நோட் ஸோ இந்த லிம்ஃப் நோட் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் நிறைய லிம்ஃப் கேப்பிலரி வந்து சேரும் ஸோ இந்த லிம்ஃப் கேப்பிலரி என்ன கொண்டுட்டு வரும் லிம்ஃப் கொண்டு வரும் அந்த லிம்ஃபில் என்ன இருக்கும் வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்புறம் பேத்தோஜன்ஸ் தென் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லை ஓ நோட் சப்ஸ்டன்சஸ் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத நம்ம பாடிக்கு தேவையில்லாத டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் கில் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஏரியா தான் லிம்ஃப் நோட் அதாவது இப்போ லிம்ஃப் கேப்பிலரி வந்து லிம்ஃப் வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வருது அந்த கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து லிம்ஃப் வந்து லிம்ஃப் நோடை ரீச் பண்ணுது இப்போ அந்த லிம்ஃப் நோடில் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதுன்னா இங்கே வந்து இம்யூன் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த இம்யூன் செல்ஸ் மூலிமா அங்கே இருக்கிற பேத்தோஜன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை டியூமர் செல்ஸ் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி பேக்டீரியா வைரஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து அங்கேயே கில் பண்ணி அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து முக்கியமாக ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு ஒரு வைட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து லிம்ஃப் நோட் அதாவது தமிழில் வந்து நினநீர் முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது வந்து ஒரு முடிச்சு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை வந்து நோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அனாட்டமி ஆஃப் லிம்ஃபாட்டிக் டிஷ்யூஸ் அண்ட் லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ் அதாவது லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேஜராக பார்த்திங்கன்னா நாலு ஆர்கன் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ளீன் தென் தைமஸ் கிளாண்ட் அப்புறம் டான்சில் தென் பேயஸ் பேச்சஸ் இந்த பேயஸ் பேச்சஸ் வந்து லாஸ்ட் லாஸ்ட்டில் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இது நாலும் தான் வந்து லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதோட அனாட்டமி பார்க்கலாம் அனாட்டமி ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் ஸ்ப்ளீனோட அனாட்டமி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் ஸோ ஸ்ப்ளீன் எங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டயஃப்ராமுக்கு கீழே நம்மளோட அப்டாமினல் கேவிட்டியில் லெஃப்ட் சைடு வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டொமக்குக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் அதோடய ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃபில்டரிங் லிம்ஃப் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரொவைடிங் இம்யூனோ சர்வீலன்ஸ் அதாவது நம்ம பாடியில் வந்து இம்யூனிட்டி கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஏரியாவாக வந்து ஸ்ப்ளீன் இருக்கும் ஸ்ப்ளீனில் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ்லாம் வந்து மெச்சுரேஷன் நடக்கும் அதாவது லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆனிச்சுனா தான் அது வந்து ஒரு பேத்தோஜனையோ இல்லை ஒரு பேக்டீரியாவையோ ஒரு வைரஸையோ வந்து கில் பண்ணும் ஸோ அந்த மெச்சுரேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு ஏரியாவாக வந்து ஸ்ப்ளீன் இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ளீனில் தான் வந்து இந்த இம்யூன் செல்ஸ் வந்து ப்ராலிஃபரேஷனும் ஆகும் மெச்சுரேஷனும் ஆகும் ஸோ ஸ்ப்ளீன் ப்ரைமரிலி அசிஸ்ட் இன் இம்யூனோ சர்வீலன்ஸ் அப்புறம் இதை தவிர இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓன் அவுட் ஆர்பிசி செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணி அதில் இருக்கிற வேறு ஏதாவது பின்னாடி யூஸ் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லை அகைன் ஆர்பிசியாக மாறக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸை வந்து லிவருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணும் ஏன்னா லிவர் இஸ் த ப்ரைமரி ஏரியா ஆஃப் எரித்ரோ பொயிசஸ் இல்லையா ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து அனுப்பி வச்சிடும் அப்புறம் இது இல்லாமல் வந்து ஸ்ப்ளீனுக்கு வந்து இன்னொரு வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபீட்டஸில் பார்த்திங்கன்னா போன் மேரா வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆகிருக்காது ஸோ அங்கே வந்து ஹீமோபோயிசிஸ் வந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ளீனில் தான் நடக்கும் அதாவது இன் ஃபீட்டஸ் ஸ்ப்ளீன் இஸ் த ப்ரைமரி ஆர்கன் வேர் ஹீமோபோயிசிஸ் இஸ் ஹேப்பன்ஸ் அதாவது ஹீமோபோயிசிஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஃபீட்டஸில் வந்து எங்கே நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ளீனில் தான் நடக்கும் அனாட்டமி ஆஃப் தைமஸ் கிளாண்ட் இந்த தைமஸ் கிளாண்டோட அனாட்டமி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தைமஸ் கிளாண்ட் இஸ் ப்ரெசண்ட் பிலோ த தைராய்ட் கிளாண்ட் ஸோ தைராய்ட் கிளாண்டுக்கு வந்து கீழே இருக்கும் அண்ட் இந்த ஹார்ட்டை பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டுக்கு மேலே ஒரு ஓவர்லே ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த தைமஸ் கிளாண்டை வந்து டூ பார்ட்ஸாக பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த ரைட் சைடு இருக்கிறது வந்து ரைட் லோப் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது வந்து லெஃப்ட் லோப் ஈச் வில் பி மேட் அப் ஆஃப் செவரல் லோபல்ஸ் ஸோ லோபல்ஸ் மூலிமா மேட் அப
இந்த டான்சில் அப்படிங்கிறது எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மவுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேரிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபேரிங்ஸ்க்கு இந்த சைடு ஃபேரிங்ஸுக்கு ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் இந்த பேலட்டைன் ரீஜனில் வந்து அமைஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து பேலட்டைன் டான்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதுக்காக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இல்லை பேத்தோஜன் வைரஸ் ஃபங்கை பேக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கும் போது கூட பாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதோடய என்ட்ரி பாயிண்டான மவுத்துலேயே வந்து அந்த பேத்தோஜன்ஸை வந்து ட்ராப் பண்ணி கில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிம்ஃபாய்டு கிளாண்டாக ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த டான்சில் அதாவது இப்போ பேத்தோஜன் இல்லை ஏதாவது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து நமக்கே தெரியாமல் உள்ளே போயிட்டு அது வந்து லிம்ஃபா லிம்ஃபா மாறி தென் லிம்ஃப்லேருந்து ட்ரைனேஜ் ஆகி அதுக்கப்புறம் கில் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதோடய என்ட்ரி பாயிண்ட்லேயே வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரைமரி சைட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் வந்து டான்சில் அனாட்டமி ஆஃப் பேயஸ் பேச்சஸ் இந்த பேயர்ஸ் பேச்சஸ் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதோட லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இன்டெஸ்டைனில் பார்த்திங்கன்னா பேக்டீரியா வந்து நிறைய இருக்கும் கம்பேர் டு எனி அதர் பார்ட்ஸ் இன்டெஸ்டைனில் பார்த்திங்கன்னா பேக்டீரியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்டெஸ்டைனில் வந்து பேக்டீரியாவோட பாதிப்பு ஏற்பட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதிலேருந்து நம்மளை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பேயர்ஸ் பேச்சஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டெஸ்டைன் பேக்டீரியா வந்து அந்த இடத்துலேயே ட்ராப் பண்ணி அது ஃபர்தராக இன்டெஸ்டைனை தாண்டி மூவ் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த இடத்துலேயே அதை வந்து கில்லும் பண்ணிவிடும் இன்கேஸ் பேக்டீரியா வந்து அந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேயர்ஸ் பேச்சஸ் வந்து பேக்டீரியாவை கில் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளோட இன்டெஸ்டைனை வந்து கிளீனாக வச்சுக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு ப்ரொட்டக்ஷனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் இங்கே தான் மால்ட் அப்படிங்கிற டிஷ்யூவும் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அதாவது மியூக்கோஸா அசோசியேட்டட் லிம்ஃபாட்டிக் டிஷ்யூ ஸோ இந்த டிஷ்யூ எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டி ட்ராக்டையும் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டையும் வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பை ப்ரொவைடிங் இம்யூனிட்டி ஏன்னா இது வந்து ஒரு லிம்ஃபாட்டிக் டிஷ்யூ இல்லையா ஸோ இது வந்து இம்யூனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ ப்ரொவைடிங் இம்யூனிட்டி இட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டி சிஸ்டம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் வித் திஸ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் த அனாட்டமி ஆஃப் லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் ஸோ லிம்ஃபாட்டி சிஸ்டத்தோட கம்ப்ளீட் அனாட்டமி நம்ம பார்த்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து லிம்ஃபாட்டி சிஸ்டத்தில் இருக்கிற டூ டிவிஷன்ஸான லிம்ஃபாட்டிக் வெசில் வந்து கம்ப்ளீட் அனாட்டமி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் லிம்ஃபாய்ட் ஆர்கன்ஸான ஸ்ப்ளீன் தைமஸ் கிளாண்ட் அப்புறம் டான்சில் அப்புறம் பேஸ் பேச்சஸ் இதோட அனாட்டமியும் நம்ம பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசியாலஜி தான் இருக்குது ஃபிசியாலஜியை வந்து நம்ம லிம்ஃபாட்டி சிஸ்டம் பார்ட் டூவில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் க்ளோசிங் திஸ் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அதையும் கமெண்ட்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஐ வில் சி யூ கைஸ் இந்த நெக்